Da, cine Pe păi ce să fie? Mușcostache. Hai, intră, intră. Da, să te mi urcat, măi, Ștefane. Ce te cucoți așa, așa? Nu te gândi la mine că sunt un bătrân și mă pot urca atât, a? E cam strâmt aici, da? Adevărat că nu poți întoarce carul. Dar e bun, e casă, mă. E bun. Șezi, șezi. Șezi. Domnul Corici, poate ne faceți plăcerea să poftiți la noi la masă. De când vă ocupați dumneavoastră de Oana, am mai luat un șapte la matematică. Dar nu-i nevoie, doamne, nu trebuie. Pentru atâta lucru. A, luați și pe dânsul. Lui bărbatul mi plac, țăranii. Ia un cunie. Ei, nu te o să ne mai știe fani mai, da. că nu s-o plăcniu cu trecopinii de astea. Hai, ia. Și apoi mă duc, pleacă rata aia. Nu, nu, lasă, ia, ia. Hai, hai, lasă, ce că mai ai vreme. Noroc. Noroc. Ce mai e pe acasă? După cum le știi. Așa, tata ce face? Ce să facă? Și el cu ale lui. Cu trebuie prin curte când e vremea bună și caldă. Ia ca niște țuică de la taicătul. A zis că poate așa o să-ți aduce aminte și de el. A adus bărbatul meu niște pește. M-am gândit că v-ar face poftă. Doamne, dar nu trebuia să vă deranjez. Nu că e destul. A adus 10 kg. Eu fi murit și cineva. Dă și ea de poman. E, apoi mă duc. Te las cu bine. Sănătate. Sănătate. Iar mi-a dat cafea în foc. Asta înseamnă bani? ce cu tine? Nimic grav. Trece. Bună seara. Scuzați. Irina, ajută pe Maria să pună mai repede masa. Am o ședință. E, cum a fost? Tocmai că n-am putut să mă duc, a venit... Alo! Dar ce s-a întâmplat, dragă? Am așteptat aproape o oră. Da? Da. Mă rog, lasă că-mi spui tu. Bine, 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 bine. Nu, nu, eram îngrijorat. Bine, la revedere. Mie Irina odată mi-a spus. Și mă zbat zi și noapte să rezolv să vii asistent la catedra mea. Și când te rog eu să faci pentru mine ceva, îmi spui că n-ai putut. Măcar să mă fi prevenit. Rezolvam eu în vreun fel. De aici înainte să mă scutești de asemenea surprize.
Nu-mi amintesc ca eu să vă fi rugat să mă ajutați. Și trebuia să-mi spuneți că de meditația aceea târnă viitorul meu universitar. Oho! Avem și orgolii. Hmm. Aș vrea să-ți dau un sfat. Cât încă nu ești cineva, e bine să-ți ascunzi orgoliile. Dacă vrei să ajungi cineva în viață. Altfel... Dar eu nu vreau să mă îndatoresc cuiva pentru viitorul meu. Hm. Dragul meu... E o naivitate să crezi că poți să ajungi de unul singur. Ascultă-mă pe mine. S-ar putea să aveți dreptate. Dar eu vreau să încerc. Poate mi iese. Bună seara. ce cu tine, Ștefane? De ce pleci? Nu trebuia să-i spui lui că tu să intervine pentru mine. Dar nu-i nimic rău în asta, doar e tatăl meu. Ștefane, nu fi copil. Hai la masă. La revedere. Se poate, mă, Viorele, să mă confunzi tu cu grasul ăla? Ziceam că mă unge și pe mine, cu o bătrână. Că doare naș. Hai. Tot drumul ăsta a rămas? De... Da, tot ăsta. Ia să te-ai însurat? Da. Am trei copii. Cum? Eu uite-le. Postică, cine era ăla de-a plecat cu corojoară? Ei, vreau unul de-a venit la anul ca fete președintele. Dacă nu te întâlneam, Viorele, aș fi zis că am nimerit în alt sat. Au răsărit casele astea noi ca ciupercile după ploaie. Păi, asta era mă, dacă măi, se fac. Casă cu etaj, cu balcon, ce mai? Păi, de acolo. 
Până și n-a pus eu. Știi, ăla care vindea susan când eram noi mici. Nu s-a lăsat până nu și-a făcut și el. Eu uzi la el. Vara vine fică sa de la oraș cu copii, stă în balcon, croșetează și își ceartă ploze. La noi micloșani, nici nu știu dacă au mai rămas vreo 20 de familie. S-au mutat de mult în bar, la centru. Omul tău, Viorel. L-am văzut.
să trăiți, bine ați venit, să fie cu noroc! Ia fă și nu niște poze, mă, cu vreau! Să trăiți! Tot nu rocui la om să arăt, ascultă ce spun eu. Uite, pasta mare a președintelui. Au prea de minte afară din casă, dar am avut grijă ta să o mai de bine. Băiatul ăsta de umblă prin curte pe la Serafim, o fi al mic, Ștefan. a vă informa că o încălzire atât de accentuată nu s-a mai produs în Europa din 1906, când în zona lacului Balaton din Ungaria s-au înregistrat 27 de grade Celsius la umbră. Și ca să fim în ton cu evenimentul de care vorbeam, vă să... Serafime, ce-o fi cu băiatul ăsta de n-a venit în tână? S-a lăsat în tunelic. N-au sărmălaia. Tu nu știi că văd copii până și dracu ea încără. Vezi cu el, ați înnebunit? Dă-i turboanele! Ia plecați de aici, hai!
Bună seara! Uu, da, cum de te-a adus Dumnezeu și pe la noi, Ștefane? La țară-i treabă multă, Ștefane, n-are omul timp și de el. Dumitre, n-ai auzit că a venit Ștefan? Bă, Ștefane, bă! Ce faci, mă? Ai înăuntru. Bă, Dumitre, mă, mai ținte, mă, de la mâncare, mă. O să ajungi ca nițăbutul, de ziceam noi că e gravid. Hai, mă, stai, uite, uite, uite. Unde, mă, îl bătrân, să-l cernițel? Așa are el grijă de gospodărie? Ștefane, ne-a adus tata rușinea pe cap. Oamenii zic că noi nu l-am vrut și de-aia a plecat. Unde a plecat? Bate șantierele cu al de bâzdoc. Și tu l-ai lăsat? Pe ce era să-i fac? Să-l țiu legat? N-am vreme să umblu după el, că le-am și eu pale mele. Am și eu răspundere cu magazinul ăsta. E aia cu dezbracă-te. Adă și tu ceva pe masă. A venit și frate meu la mine în casă și ne uităm unul altul ca în tren. Hai, ia loc. Hai. După ce a murit mama, i-am zis. Vrei, tată, hai să vindem casa veche. Și mută-te la noi. Cu o bucată de pâine s-o găsi. Vânt, zice. Da să vin și tu pata. Păi eu de ce s-o vând, zic. Păi dacă vând eu unde stau? Dar eu pe mea de ce, zice? Ai așa un par. Da ce era grava cu vândutul? Iar o să te doară ficatul, Dumitre. Du-te, fă de aici. Ia mai bine banii ăștia și pune în geantă. Să nu-i uităm. Du-te tu și te îmbrac. Nunta aia nu o să ne aștepte pe noi. Las că rămân eu cu Ștefan. Mi-e frică să nu se îmbolnăvească Ștefane. Își face și el griji din pricina asta. Ne-a adus rușinea, tata. M-a trimis Nea Vasile, președintele. A zis că să vin neapărat la nuntă. Salut!
Серафиме, сквала, на ус агени боято. Че мали да е факут боято му, лай интригът бе тайкът. Ar putea alte treabări. Ce mai e pântăr, băi, Mitrică? Ce să fie, nea, Serafim? Pierdui vremea, nea, Serafim. Găsi eu un tric la unul, dar m-a întors al dracului de trei ori. Băiatul Matale, nu? Îl de la facultate. Să trăiți. Auzi, nea Serafime, și unul care ar fi niște mei în piață la cățel. Da, dar nu mă ajung din bani. Și cât îți trebuie? Păi că la 80 de lei, așa. La leafă ți-i dau. Auzi, nea Serafime, după câte văz, diseară nu mănânci la cantină. Nu mi-e bun. Să trăiești. Să trăiți. Unii-s plecați din sași de zece ani. Și nu dau pe acasă cu lunile. Eu ar fi având copii mici și trebuie să-i crească. Dar mata de ce? Mă gândeam că în doi o să ne fie mai ușor. Te întorci, mă întoarce, că oastele tot acolo o să-mi putrezească. Dar acum, hai la o cârgimă să mâncăm și noi ceva. Bună seara. Bună seara. 
Ștefana lui Serafim. Ștefana lui Serafim. <laughs> Hai în casă. Dacă te iei după muieri, găsesc ele întotdeauna câte ceva să nu te las o clipă liniștit. Hai să bem și noi o fică. De când s-a început școala asta nouă, plec dimineața și mă întorc noaptea. Asta s-a venit și eu mai devreme și m-a luat nevastă mai de odihnit. Vină. Dezbracă-te și intră în cameră. Viu și eu imediat. Bună seara. Bună seara, Ștefani. Intră, intră. Te rog să ne ierți la noi, e cam deranjat. Ia loc. Tu, Dore, ai tu grijă, că mă duc să strâng lucrurile alea de afară. Tot nu vine să cred că ești tu. E, hai noroc și bine ai venit. Bine v-am găsit. Fiecare săptămână vine unul și repar. Merge o zi și pormă tot palul eu cine. E loc. Tu cum te mai lauzi? Păi eu... Bine. Vreau să vin profesor aici. M-a tras ața înapoi la plaiurile natale. Semen cu taică tu. Nici pe el nu știm când vorbește serios și când e glumă. Asta a fost înainte, da? După moartea maică mi. E, ce să-i faci? Așa e viața. Toți îmbătrânim. Eu acum când te văd, simt că sunt deja bătrân. Hm. Nu vă grăbiți. Eu am venit să îmbătrânim împreună. Noroc. Noroc. Iar jucați băza. Nu mai joc o să știți. Treceți în pace. De azi înainte, matematică o să o faceți cu tovarășul profesor Coris Ștefan. Să vedem dacă vreunul dintre voi o să-i calce pe urme. Bună ziua! Bună ziua! Stai jos! Un băiat! La Victor! Mai multe din la mine! 
Tovarășa Poenaru a spus ca eu să stau în prima bancă și bărboi nu mă lasă tovarășe profesor. Eu nu stau niciodată cu fetele tovarășe profesor, că niște prăpădite. <laughs> E, ia să vedem acum care e mai bun la matematică. Cele mai bune note le are vine și toarge profesor, dar ea lipsește pentru astăzi. Și când lipsește vine și cine e mai bun? Nu știu că toarge și profesor vârtaciu nu ne-a spus. Și eu care credeam că o să vă ridicați cu toții. Cum te cheamă? Tuțuianu Gheorghe. Bună ziua. Bună ziua, ce-i cu voi? Am întârziat, tovarășe profesor. Suntem tocmai de la Cobăcendu, peste deal. Și dacă sunteți de peste deal, trebuie să veniți la ora asta? Nu, tovarășe profesor, dar era să ne iasă un lup înainte și ne-a speriat. Vintescu a vrut să se întoarcă acasă, tovarășe profesor. Zicea că e frică de lup. Nu este adevărat, și profesor. Glonța a început să urle ca lupul ca să mă sperii. Așa face el, și profesor, că e drăguța lui. Îmi pare bine să am și un coleg mai tânăr. Numai femei și bătrâni în școala asta. Meteș mă cheamă. Meteș. Te-am văzut. Arătai grozav ca generică. O să-ți vie și ție rândul. La țară nu prea de ales. Ai, las că te-ai orientat. Facem și noi ce putem. Nenorocită la cu autobuzul. Iar m-a lăsat să vin pe jos. Dacă și dumneata n-ai avut de lucru și le-ai lăsat cu rijen când era elev, acum... De la un timp, nevastă mea mă tot bodogăne. Ai îmbătrânit rău, Eugene. Toate covoarele mi le iei în picioare. Nu-ți spun mereu, fă sport, domnul Vârtaciu, altfel scleroza te paște. Frânculescu Florin, fost component al lotului național de Floretra. Ștefan Corici, fost aspirant universitar. Până sus am să-l reclam pe nenorocitul ăsta. N-am să-l las să-și bată mereu joc de mine. Singur nu rezolvă nimica. Ești nimeni. Școala, tovară și directorul trebuie să rezolve astea. Hai mai bine la ore, că pierzi și cursa de întoarcere. N-ai și dumneata atâta inteligență, tovarășe Frânculescu, să mă prezinți noului nostru coleg? Dacă am înțeles eu bine... Se poate, dumneata, să nu înțelegi. Dar am auzit că putea să rămâneți asistent la facultate și ați venit tocmai în fundul ăsta de țară. De ce? Ia să vedem, nu bănuiești? Știi bine că nu mi-au plăcut niciodată glumele dumneitale însărate. Dar măcar de curiozitate. Hm. Hm. 
Messi. Ceva sentimental? E? Vezi că ai ghicit? Da. Nu trebuia să plecați. Dacă ați fi așteptat, s-ar fi întors la dumneavoastră. Trebuia să așteptați. Ai văzut cum se apără între ele? Ai mai bine să facem o partidă. Știi? Nu. O... Hai. Poarta ta. Poarta mea. Jucătorul tău. Al meu. Asta e mingea. Asta e mâna. Se poate, frânculescule. Pe mine n-ai vrut să mă înveți. Asta se învață numai până la 40 de ani, după popice. Dumneata, hai să vedem. Păi ai zis că nu știi. Păi eu nu știu. Eu nu mă mai joc, ei nu știi. Nu știu, uite. Aut, ăsta e aut. Te rog, hai. Încă o dată. Că e doi, doi. Nu, știi sau nu știi? Cine de? Eu. Ia. Hai. Ia-te-mi ochii Hai, hai, hai. E, ia te uite. Oh, oh. Se întâlnește el munte cu munte, dar om cu om. Păi, de ce credeai, mă, este fain, a? Bună ziua. Noră, încotro. La școala nouă am primit niște aparate pentru laboratorie, directorul singur. Mă duc să-l ajut. Se cunoaște omul născut în sat. Pune mai mult suflet la treabă. Străinui, tot cu gândul la duc. Hai, 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 hai că te duc cu taxiul ăsta al meu. Acum mi-a trecut, dar am fost cam supărat, că n-ai venit la nuntă. O fată am și eu și aș fi vrut să fii la nuntă aici. După ce am văzut casa pustie, nu mi-a mai venit să merg niciunde. Eu cu taică tu ne-am trăit tinerețea împreună. De însurat cu maică ta s-a însurat pe la începutul lui noiembrie, țin minte de parcă ar fi fost ieri, că era o lună plină, noaptea aia de parcă ar fi fost ziua. A iubit-o tare mult pe maică ta. Și când și-a văzut casa pustie, cred, de durere, n-a mai putut, și-a plecat încotro, a văzut cu ochi. Numai că de la o vârstă e greu să iei totul de la început. Să înveți o meserie nouă. 
Mai bine rămâne aici, că avem de lucru destul, nu ne plângem. Uite, la anul vrem să ridicăm pe locul unde a fost moara lui Vandu o fabrică de conserve. Ciupercăria e deja gata. Așa că dacă treci pe la el, spune și de la mine să vină, că de un om ca el am nevoie și nu mi-e tot una ca plecat. Am fost. Numai că, după cum îl știi, dintre ale lui nu scos cu cu două. Nu te da bătut. Tot în tine mi-e nădejdea să-l aduci înapoi. Mai du-te pe la el. La bătrânețe, omul se supără ușor. Parcă ar fi copil. Dar tot așa de repede îl și împaci. Dați bătaia acolo. Să trăiești, Navasile! Hai să trăiești, Navasile! Apa stă, dar matale nu stai. Mă rog. Vine, bă, Ștefane. Ai și tu un frate și nu zici. Ia să trec și eu pe la frate meu ăla. Să văd ce mai face. Poate eu fi și lui dor de mine. Lasă că dacă ți era dor, casa e tot acolo, nu s-a mutat din loc. Păi nu vezi, bă, că n-am timp nici să mor cu magazinul ăsta. Ieri m-a prins miezul nopții cu televizoarele ăla. Și acum uite și tu. Lasă că dacă simte nevoia, găsește omul timp și pentru fratis. E... Eu mă duc. Mă așteaptă ăștia cu marfa. Hai. E. Noroc. Noroc. Da. Intră. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Am tot sperat să ne faci și tu o vizită, că vorba aia. Și atunci am spus, hai nevastă la el, că poate nu ne da afară. E... Chiar să vă dau afară? Te știi că am frig la mine. Ne-a zis tata că s-a întâlnit cu tine. Duceți-vă, zice, pe la băiatul ăla. Să-l mai scoateți din ale lui, că l-am văzut tare abătut. Bine de tine. Singur în toată casă. Nu tu soacră, nu tu socru. Eh? Cum te-ai acomodat cu satul tău natal? Nu știu, n-am prea avut timp să mă gândesc. Mai bine. Altfel te apucă tu și alerg să te însori. Hai să bem și noi un pahar. Numai două, nevastă mea nu bea. Noroc. E, bea pentru mine. Până la fund. Așa mai merge, nu? Ia și tu o scobergă. Mulțumesc. Tu, Ștefane, de când ai plecat de acasă, numai școala ai făcut? Păi ce era să fac? Stați pe mine, mă duc puțin până afară. Hai, noroc. Da. Ce spui de Nedelcu? Am bătrânit, nu? Eu mă miram că n-am bătrânit deloc. Tu nu-ți dai seama. Ești legat de el sentimental. Ei fost elev. Dar să știi că e măcina de boală. Da? Când am venit aici, Aveam și eu planurile mele. Și 
Escúchame. Usor, usor. A más no son profesores de Tsar. Viorele no me hacen prea bien. Hay que irnos a casa. Ya tu pocheta. Lasă că mai vorbim noi. Important este că suntem tineri. Și că trebuie să fim uniți. Te rog să nu uiți că o să ai în mine întotdeauna un prieten foarte bun. Noroc. Bună seara. Bună seara. Lungimea cercului este egal cu 2 pi r. Ce semnează pi? 3,14. Așa. Toarce, profesor! Blond a spus că a sunat! Și ce dacă a sunat? Toarce, profesor! Spiridon spune că se face o spătar și nu-i mai trebuie geometrie. <laughs> nu mă mai fac toarce, profesor! Dar de ce, Spiridon? Dacă ți îți place, fete? Nu mă mai fac cără copii de mine. Hai, duceți-vă, din ori vă grebeați. Ce e cu tine, tu nu de lipsit așa în ultima vreme? Am auzit că ai porumbii. Poate-mi dai și mie să presesc. E o pasăre frumoasă. Numai când zboară, tovarășe, profesor. Și de zbura nu zboară tot timpul. Și când nu zboară, face murdărie, când nu face altă pasăre. Mie nu-mi plac. Mă știu nu mă obligă să-i cresc. cine mă știu unul? Tatăl meu, Vitre. Ce ați făcut? V-am spus să fiți atenți. Auzi? Că fie vă 35 40 de ani când am făcut casa asta cu taitul. Și le-am ce solide, abia intră cuiul. He he. Auzi? O ții ca cu... Ar fi doctorie curată. Așa o fi, dacă zici mata. Ia, că ți-a rămas. Nu rog. Băi, Ștefan, eu nu pricep. Ce-ți veni să-ți faci casa aici? Când și ultimul prost din sat vrea să facă domn la oraș. Uite așa. Aici îmi place mie. Moș Poldi, 
Unde ești? Ce s-a întâmplat? Ce credeai? Că i-ar valea pierii cu lacul două? O fi umblând după ceva păsări de curte. Bine ai venit. Bonjour. Nu prea te așteptai să mă vezi. Am trecut într-o doară. Uitase-mi, ești domn profesor. Hai, intră, intră, te rog. Să vorbesc ceva cu bătrânul. Ajunge pe azi. Graba a strică treaba. Ce la tine, dragă menagerie? Era să mă sfârte ce dulă ăla. E, hai acum, ești cu stăpânul. E cam frig aici la tine. Sau mi se pare mie? Dacă ți-e fric, fă focul. Ți-a căzut un nasture. Hm. Dacă îmi dai ac și ață, ți-l cos. Ceva de fier în gură. Am uitat, Ștefane. Nu mă mai iubești, nu-i așa? Tu ce crezi? Dacă mai fi iubit, ți-ai mai fi strunit și tu din orgoliu. Iar le amestecăm. Ce am mai spus? Măcar acum, că sunt tânăr, vreau să știu că pot să merg pe picioarele mele. E suficient să faci odată un compromis, ca să urmezi altele și altele. Bine, dar ce te gând să faci aici? Am ce să fac. Trebuie să termin de pus șița, să te încuiesc, să ar. Am ce să fac. Ca un caubă retras la ferma lui. De ce nu?
ce e aia ta, Mangu? Un fotbalist, cam zânatic. De ce? Are de Bună ziua! Bună ziua! Voi nu știți să spuneți bună ziua? Bună ziua! Nu mi-aș fi închipuit că o să plouă. Am vrut să fac o lecție în natură. Și ploaia tot natură e. Eu am fost mai prevăzător. Mi-am luat canadiană. Canadiana vă lasă în cancelarie. La revedere! La revedere! Eu știu că o treabă odată început, o trebuie terminat. Acum, n-ar ce să mai zic domnișoara aia cu mașina. 
Why is it like? Ah, era să uit. A trecut ginerile ăsta a președintelui și a zis să te duci urgent până la veterinar. Ce bine e la țară, domnule doctor. Unde mai găsești în oraș astăzi purcel de lapte? Să mai îmbolnăvește câte unul, tovarășe inspector. Să-l lăsăm să moară, nu-i păcat. Ia uite ce am aici. Bună seara. La ora asta să vine, Ștefane. Hai sus! Că a făcut mete și organizare a întâia. A venit și inspectorul. E și nepoată mea, cântăreața. Bună seara. Toaș inspector, să vă prezint pe colegul și prietenul meu bun, Ștefan Corici, profesor de matematică. Mm, îmi pare bine. Se întărește colectivul cu elemente tinere. Poftim. Dați înainte, dați înainte, că noi vă sprijinim, să știți. Oba. Așa. Oh. Să trăiți, tovare și inspector, că vorba și oferilor, că e dați dracului să trăim și noi pe lângă dumneavoastră. Să trăiți. La mulți ani, să trăiți. Să noroc. 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 Facem și noi ce putem. Sprijinim și noi pe băieții ăștia mai tineri, așa. Dacă n-ar fi oameni ca dumneavoastră, slabe speranțe să mai ieșim și noi la lumină. Mm, Piscoturile astea ar fi proaspete? Tu, Luci, mai bine ne-ai cântat ceva. Mm. Am băut apă rece și sunt răgușită. Lasă că tu și răgușită, mm. că mai bine decât alea nerăgușite. Dar numai o dată. O dată. Tovarășa e cântăreața? Da, locală. Să o vedeți acum. Aici, aici, așa. Aici. Foarte frumos, Duduie. Păi nu v-am spus eu. Ca să zic așa, Neata, ești o adevărată mesageră a cântecului nostru popular. Mersi. La mulți ani. La mulți ani. La mulți ani, la mulți ani. La mulți ani. La mulți ani. Da, Totdeauna mi-au plăcut mie cântecile astea de inima albastră. A, noroc. Să bem pentru tovarășa. Noroc. Foarte bună. Noroc. Noroc. Ai, ce e 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 se rotări de mine, doamne, ghim... Să auzim de bine, dragi tovarăși. Să trăiți. Drum bun. Poftiți. La revedere. Să trăiți. Drum bun. Mergi treaba, mergi. 
Salut! Vedeți ce mândrui și profesor, parcă e o mireasă. Bună ziua! Ce mai faceți? Mulțumesc, Marta. Bine, bine ați venit! Ce mai face doamna? Copiii? Hai, hai mai repede! Hai. Bună ziua, tovarăși profesor Corici. Îmi pare bine că te revăd. Aș vrea să discutăm ceva așa mai între noi. Pe mine vă rog să mă iertați. Mai am de corectat câteva teze. Bună ziua. Aud lucruri frumoase despre dumneata. Ce mai e acum? Ești cadrul vechi aici. Hm. Mă interesează opinia dumneavoastră într-o problemă. Ce părere ai despre directorul Nedelcu? Hm? Unii colegi spun că e cam depășit. Și dacă sunt niște păreri interesate? Ei. Crezi dumneata că dacă n-ar fi existat un temei, mai deschideam eu discuția asta? Ce pot să vă spun este că omul ăsta e născut să fie dascăl. Și că viața lui se confundă cu școala asta în care și-a lăsat o parte din sănătate. Dacă îi luați școala, ce sens mai are existența lui? Văd că ții foarte mult la Nedelgu. Și asta e foarte frumos. Numai că vezi că viața nu ține cont de sentimente. Și vrând nevrând trebuie să ne gândim și noi la viitor. Să promovăm oameni tineri. Ca dumneata, de exemplu. Sau ca alți tineri. Nu. Alo, oi, Vazul! Dă-mi și mie odată județul ăla, că m-a făcut în noapte. Bine. Aștept, aștept. Bună ziua. Intră, intră. Ia loc. Stai jos. Dacă vrea cineva să mă înfunde, <gângări> mă are sigur de mușteriu. Nu prea am răbdare eu la cifrăra aia, știi? <gâri> He? care treaba? Ori vrei să te însări. Parcă am auzit-o ceva. Când o fi o să-i vină și ăsta rândul. Altui baiu. Eh, ia zi. Dumneata știi că ginele dumitale umblă să-i facă vânt lui Nedelcu? Ia-o mai pe firul ei. Să pricep și eu despre ce e vorba. Alo! Măi, măi, nu-ți poate duc mai din altul prin loc cu căruța. Uite, a rămas cu placă și a rămas.
Noroc, dar ce-i cu tine? Te văd că am abătut. Ai pățit ceva? Hai înăuntru, e o treabă mai complicată. Ginerii mei ăsta mă cam bagă în încurcături. Și aș vrea să te duci tu la o ușă. Ia auzi, domn Vârtaciu, romanii luptau cu vitejie, dar dacii tot au fost învinși. Ferice de voi, sportivi, că vă bucurați din orice. Am o durere de cap îngrozitoare. Dar... Și colac peste pupăză, și ședința asta. E ce naibă mai fi vrând? Mai poți, mai poți, tovne, Delcu. Da, știu eu. Dumneata, cam ce vrea să răspund? Păi să poți, tovarășu. Tovarășe Vârtaciu, n-ai un antinevragic? Nu mai pot de cap. Tovarășa, Chiria Cescu, de ce nu spuneți oh. cu alte poftiți? Mulțumesc. Ține mușe din asta? Știți, fetița mea e singură acasă. E, asta de dumneavoastră depinde. Din partea mea, eu... Da. Ia uite, au venit flăcăii noștri, uite ce drăguț este, ia uite, ia uite la ei. Bună ziua, tovarășa! Bună ziua! Zdrăguț! Cum te cheamă pe tine, mă? La bă, Andrei! Andrei? Bravo, mă, Andrei, mă, bravo! Ia uite ce flăcăi voinici și ilene cu o sânzenie pe aici, pe în clasă, pe la bă. Hai, copii, hai, hai, grăbiți-vă! Bună ziua! Bună ziua! E? Facem și noi mica noastră ședință? A? Scuzați. Cred că am întârziat. Ia loc, tovarășul Meteș, ia loc. Doar așa, Chiria Cescu. Da. Te rog pe dumneata să notezi tot ce se discută. Da. de um, da. Citeam, tovarăș, niște poezii ale unui poet care spunea un lucru foarte frumos și cu... Mulțumesc. Și cu miez, așa, zicea el. Cine n-are strămoși să-și-i facă. Noi aici, în școala noastră, avem șansa să ne fie strămoșii încă vii. Când am venit eu ultima oară aici, l-am văzut pe tovarășul Nedelcu, cum curăța el fântâna școlii, cum ar curăța un gospodar fântâna lui. Ăsta e un lucru pe care noi, ăștia mai tineri, ar trebui să-l ținem minte. Și la sportivi asta înseamnă că trebuie să treci în tribună. Adio! Numai că aici nu e vorba de sportiv, tovarășul. Deși... Timpul nu iartă pe nimeni. Și societatea trebuie să meargă oricum înainte. Vrem, nu vrem. Nu-mi face plăcere, dar tovarășul inspector are dreptate. Uite eu, care scam de o vârstă cu tovarășul Nedelcu. Mă simt tare obosit de la o vreme. Pe la jumătatea orii mă cuprinde așa o moleșală și nu mă gândesc decât cum să ajung mai repede acasă. Tovarășe Brătaciu. Mai rar că doar nu-s robot. Dar nu-i nevoie să scris totul, tovarășa. Esența părerii să se vadă. Spune-ți tău, Vârtaciu. Ziceți aici. Sigur, fiecare are felul lui de-a vorbi. Ce să ne mai ascundem după deget? Și tovarășul Nedelcu. În ultimul timp, a lăsat-o mai moale. Poate unde sunt multe treburi și de la o vârstă nu le mai dovedești pe toate. Tocmai acum ați găsit tovarășa să faci treaba asta? Hai, du-te. Uite, uite, Meteș, ar putea fi un bun director.
Eu sunt mai nou aici. Și în timp ce se vorbea, mă întrebam... Cum trebuie să arate un discurs când omul este avansat? Dacă atunci când este dat jos, îi se aduc atâtea laude. Bună ziua! Poftiți! Luați loc aici, tovarșul instructor. Nu vă deranjați. Continuați. Eu pot să stau oriunde. Eu cred, tovarăș, că esențialul s-a spus. O să ținem seama de cele spuse de dumneavoastră. O clipă, tovarășul inspector. N-am terminat ce am avut de spus. Eu nu sunt de acord cu schimbarea tovarășului Nedelcu din funcția de director. Și asta nu pentru că ar fi vorba de sentimente, ci de dreptate. Și în lumea noastră nu trebuie să uităm niciodată de această dreptate. După câte știu, pe la școala noastră au trecut mulți profesori. Și fiecare s-a grăbit să se ducă la mai bine. Toașul profesor Nedelcu a rămas aici ca să-i învețe carte pe copiii acestui sat. Școlile, asta de aici și cea nouă, închid în ele sudoare și o parte din viața acestui profesor, pe care unii ar vrea să-l vadă dat la o parte, ca să ia mai repede locul. Cred că ați înțeles greșit, tovarășul Corici. Se poate, dar ăsta e adevărul. Bărbatul meu mereu spunea, în viața mea am trecut prin destule școli și nicăieri n-am găsit un director cu atâta înțelegere și dăruire cum este Nedelcu. Noi ne cunoaștem de mult, tovarășul Nedelcu. Știu bine că a fost și foarte bolnav și eu mă gândeam că poate o vrea și dânsul să-și îngrijească de sănătate, pentru că întoi o muncii... Omul nu-și mai dă seama și odată că a delat. Așa că de asta, tovarăș. Am făcut eu ședința asta ca să spuneți și vreau ce crede. Să-mi întocmesc și eu raportul și să-l înainte superiorilor și să decidă ei că eu... Ce fac ai acolo, mă, ghiță? Nu știu ce fac, mă, de că fumează ca turcii. N-aș fi crezut că metea și este atât de lacum și fără rușine. Și ce mă nebunea mai tare era că dumneavoastră nu spuneați nimic. După o viață în care ai trecut prin atâtea... Și bune și rele. Nu te mai speri o găinărie ca asta. Dar tot ce s-a întâmplat astăzi are pentru mine și o parte bună. Nu-i puțin lucru să vezi un om care își face dușmani ca să te apere. Și când omul ăsta ți-a fost și elev, bucuria e mare. Dacă am refuzat odată un compromis, n-am făcut-o ca să accept altul mai târziu. Sunt câteva lucruri în care cred și pe care o să le apăr chiar dacă o să am de suferit. Dacă aș fi știut că aveți acolo un om ca tovară și profesor Cori și n-aș mai fi venit. E un lucru bun că sunteți un colectiv în stare să-și rezolve singur problemele. Da. Eh, după câte știu, ne vedem în curând la inaugurarea școlii. Sigur. Vă salut! Ce rău i-am făcut eu savantului ăsta de Corici? Și nu înțeleg ce are cu mine. De parcă dracul a trimis aici. Nu lipsea nimic să fie totul bine. Gimboașe menaș, dumneata mea socru, nu? Da. Tu ce credeai că dacă e jinele meu, lumea o să dea deoparte să-ți facă ție loc? Hmm? Muncește o viață și după aia vine unul și spune dai o parte că vreau să te iau locul. Și asta de ce? Pentru că are el mai multă școală. 
nu fie luni. Dacă ar veni una așa la mine, crezi că mie mi-ar pica bine? Uh -huh. Tu ce crezi? Ce faci, bă, acolo? Viorele? Ia vezi tu, n-ai ceva cuptor? Dumneata, ai fi vrut să aștept să iasă Nedelcu la pensie? Și ce-i grabă asta? Crezi că am ajuns președinte când am vrut eu? Păi, n-ar fi nicio grabă, da. Mai tot întâlnesc cu foști colegi de școală și... Unul bai director, altul... Mai știu eu ce? Și eu? Eu ce sunt? Sunt un biet profesor de țară. De mă, băiatul, știu eu. În sufletul omului nu poți să vezi. Dar eu zic că nu e bine ce faci. Pune mai bine osul la treabă, că ești tânăr și dacă te-or vedea oamenii că ești bun, te pune și director. Mă, Spiridon, nu te mă și strigă. Mă duc, mă, dar dacă nu mă aude, că doarme. Bine, mă, mă duc. Hai, mă, și tu. Ține, mă. Tovarășe, profesor! Cine e? Ce mă cu voi? Tovarăș, profesor, ne-ați promis că veniți cu noi la pescuit. Așa cum noaptea în cap? Tu aștept, profesor, când se luminează de ziua, trebuie să fim acolo, că apoi se ascund. Se ascund? Da. Bine, mă așteptați să eu ceva pe mine, da? Da. da. Ai văzut, mă, că vine. Băi, Adriana, asta a mișcat. Doar ce profesor, veniți repede, că s-a prins unul în undita dumneavoastră. Din lucrările voastre reiese că peste vreo 10 ani în satul nostru vom avea oameni pregătiți pentru toate meseriile. Ah, numai domnica trebuie să se hotărască între cântăreață de muzică folk și artistă de cinema. De strungari nu ducem lipsă, uh, nici de țăran. Suțuiam. Tu în lucrarea ta ai scris și văd că ai și subliniat cu... Unde ești? Ai și subliniat cu creion roșu că vrei să te faci țăran. Ia spune tu nouă, de ce ai luat hotărârea asta? Odată, când am trecut cu bunicul pe lângă un loc de lângă pădure pe care oamenii lui taseră și a rămas nelucrat, bunicul s-a întristat atât de tare încât i-au dat lacrimi în ochi. Așa că eu am luat hotărârea ca să mă fac țăran. Iar n-ai! <laughs> Auzi, nea, Serafime, era unul de pe la Măgurele care juca singur al dracului. Așa se nărăvise, domne. Cinci-cinci! Mă, mitrică, mă. De câți ani ești tu plecat de acasă? De vreo zeci. Poate și mai mult. Dă-i acolo, că mari să fac. Și nu te bate gândul să te întorci la nevastă și la copii. Păi de ce să mă duc? Ce aici nu-i bine? Mă duc și eu ca om așa, de sărbători, nu? Măi creștinule, mai puneți ți la pe mânzul ăsta. Păi dacă ăsta e mânz, eu sunt flăcău, bă. E, acum, că doar n-ai vrea pe el cât pe un cal. 
Și aur dacă îmi dai pe el și nu-l dau. Zi bolea proste că ți-ai găsit fraierul. Altul nu ți-l lua nici pe gratis. Acum fiindcă fă curăm, târgu. La ce ți-a trebuit sărăcia asta? Uite așa. Cine dracu mai crește cal acum? Oamenii umblă să-și ia mașină mică și tu-ți cumperi cal. Frumos, dar ăla de la care îl cumpărai râdea de mine al dracului. Lumea umblă să-și cumpere mașină mică și tu cumperi cal. Parcă eu schior, nu văd ce face lumea. <laughs> Lasă, nu te necăji. Și de mine râdea moșpoldii, că m-a apucat să repar casa. Îți place? Că eu mă apuc să coase niște fum pentru mâns. Că la al dracului la cine nu mai cu uscături. Ia uite ce mascat s-au făcut, uite câte mâști. Unde mergeți voi așa, hă? Ia spune. Unde? La serbare? Da. Și tu ce ești? Tu ești? Stai că știu. Vulpe. Da, știu. Și tu? Tu ești pisicuță. Băi, Tu știi să fii urs? Hă? Te scurci, știi. Cine v-a făcut cu măștile astea așa frumoase? Ia spune-ți, vrea și amățătoare? Da. Vrea și amățătoare, Hai, lasă-mă pe mine. Ce crezi, tu? Dacă am fost pe la oraș, ne-am uitat. Hai, lasă-mă. Toate vin la vremea lui. M-a cam cuprins oboseala. A duc să-l întâlnițe. Thank you. 